హలో స్టూడెంట్స్ మనము ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో ఉన్న అతి ముఖ్యమైన డెఫినేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇది ఆ సిరీస్ లో నాలుగో వీడియో మీరు కనుక ఆ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ ఆ వీడియోస్ చూడకపోతే దయచేసి ఆ వీడియోస్ చూడమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అలాగే మీరు మొదటిసారి మన ఛానల్కి వస్తున్నట్టయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకనంటే మన ఛానల్లో బ్యూటిఫుల్ మెకానికల్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే చూడండి ఇక వీడియోలోకి వెళ్దాం సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం సో ఈ ఈక్విలిబ్రియం అనే కాన్సెప్ట్ మీకు తరచుగా మీకు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ లో వినిపిస్తుంది ఈక్విలిబ్రియం చాలా మందికి ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటో సరిగా అర్థం కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ కి ఈక్విలిబ్రియం కి చాలా దగ్గర రిలేషన్ ఉంది రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎక్కడైతే జీరో అవుతుందో చాలా సింపుల్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎక్కడైతే జీరో అవుతుందో ఆ పార్టికల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అని అంటాను ఓకే సో ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్న పార్టికల్ ఎప్పుడు కూడా స్టాటిక్ కండిషన్ లో ఉంటుంది ఎటు కదలదు ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ స్టూడెంట్స్ గుర్తుంచుకోండి ఓకే ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎక్కడైతే జీరో అవుతుందో ఓకే అక్కడ ఆ పార్టికల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అని అంటాం ఓకే సో ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్న పార్టికల్ ని మనం ఎట్లా చూడాలి మనకి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ జీరో అవుతుందని కంటే కనిపించదు కానీ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ జీరో అవుతుందని నీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఎప్పుడైతే ఆ పార్టికల్ లేకపోతే ఆ బాడీ కదలకుండా నిశ్చలంగా ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే ఉంటే ఆ బాడీ లేదా ఆ పార్టికల్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అని అంటాం అలాగే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది అక్కడ జీరో అవుతుంది అని చెప్తాం చాలా సింపుల్ ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తుంది ఓకే ఒక వెడ్జ్ లో ఇక్కడ మనకి టూ రోలర్స్ ని ప్లేస్ చేశారు ఈ టూ రోలర్స్ కదలకుండా అక్కడే ఉన్నాయి చూసారా కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అని చెప్తాం ఓకే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ కూడా జీరో అని చెప్తాం అర్థమవుతుందా ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక థౌజండ్ న్యూటన్స్ వెయిట్ ఉంది ఈ థౌజండ్ న్యూటన్ వెయిట్ ని ఒక టూ చైన్స్ పట్టుకొని ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా ఈ థౌజండ్ న్యూటన్ కదలకుండా ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి సో ఇది ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అని అంటాం సిస్టమ్ వన్ సిస్టమ్ టూ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఈక్విలిబ్రియం ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి కండిషన్స్ మనకు పనికి వస్తాయి ఈక్విలిబ్రియం లో ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్న బాడీలో మీకు హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ యొక్క సమేషన్ జీరో అవుతుంది అలాగే వర్టికల్ ఫోర్సెస్ యొక్క సమేషన్ కూడా జీరో అవుతుంది ఓకే ఓకేనా స్టూడెంట్స్ చాలా గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సమేషన్ హెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ సమేషన్ వి ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఏంటంటే సమేషన్ హెచ్ అంటే ఏంటి మనం క్రితం వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం సమేషన్ హెచ్ అంటే హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ని సమ్ చేస్తే ఓకే చూడండి సమ్ ఆఫ్ రిజాల్వ్డ్ పార్ట్స్ ఇన్ హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ ఓకే ఫోర్సెస్ ని ఎక్స్ యాక్సిస్ పరంగా లేకపోతే హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ పరంగా మీరు రిజాల్వ్ చేస్తే ఓకే నెక్స్ట్ రిజాల్వ్ చేసిన తర్వాత అన్ని హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్ ని కూడితే వచ్చేదే మీకు సమేషన్ హెచ్ ఓకే సో హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ యొక్క సమేషన్ జీరో అవుతుంది వర్టికల్ ఫోర్సెస్ యొక్క సమేషన్ జీరో అవుతుంది ఎందుకంటే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అవుతుంది కాబట్టి రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ సమేషన్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సమేషన్ వి స్క్వేర్ ఓకే సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అనే పార్టికల్ విల్ బి ఈక్విబ్రియం దెన్ సమేషన్ హెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో సమేషన్ వి ఈక్వల్ టు జీరో ఓకేనా ఒకసారి చూడండి ఇఫ్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ అనే పార్టికల్ ఈ జీరో చూసారా రిజల్టెంట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ అనేది రిజల్టెంట్ అనేది జీరో అయితే ఆ పార్టికల్ ఈక్విబ్రియంలో ఉంది అని అంటాం ఓకే సచ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ హూస్ రిజల్టెంట్ ఇస్ జీరో ఆర్ నోన్ యాజ్ ఈక్విలిబ్రియం ఫోర్సెస్ ఓకే ఆ ఫోర్స్ ని ఈక్విలిబ్రియం ఫోర్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ ద ఫోర్స్ విచ్ బ్రింగ్స్ ద సెట్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం ఈస్ కాల్డ్ ఈక్విలిబ్రియంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూ బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్ ఓకే సో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి యూనివర్సిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఈక్విలిబ్రియం ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఏంటి లేకపోతే ఈక్విలిబ్రియంట్ అంటే
చెప్పాను కదా పోస్ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ వెక్టార్ క్వాంటిటీ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది అలాగే డైరెక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఇఫ్ ద సైజ్ అండ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ బ్యాలెన్స్ దెన్ దెర్ ఈస్ నో నెట్ ఫోర్స్ ఓకే ఒక సిస్టమ్ మీద లేకపోతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఫోర్సెస్ అన్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్గా అన్ని ఒకదాంతో ఒకటి బ్యాలెన్స్ అయిపోతే అక్కడ నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు అంటే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు కాబట్టి ఆ బాడీ లేకపోతే ఆ సిస్టమ్ అనేది ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అని అంటాం ఓకేనా స్టూడెంట్స్ సో ఈక్విలిబ్రియం అంటే అర్థమైంది కదా కన్క్లూజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడైతే రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ జీరో అవుతుందో ఓకే అక్కడ ఆ బాడీ అనేది ఈక్విబ్రియంలో ఉంది అని అంటాం ఓకేనా ఓకే సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ జీరో అవటం మన కంటికి కనిపించదు కాబట్టి ఒక బాడీ లేదా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈక్విబ్రియంలో ఉంది అని ఎలా చెప్తాం ఎప్పుడైతే ఆ బాడీ లేకపోతే ఆ ఈక్విబ్రియం కదలకుండా స్టాటిక్ కండిషన్లో ఉంటే ఓకే కదలకుండా ఉంటే ఫెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది జీరో అయి ఉంటే కనుక ఆ బాడీ ఈక్విబ్రియంలో ఉంది అని చెప్తాను ఓకేనా సో ఎవరన్నా మీకు ఒక బాడీ ఈక్విబ్రియంలో ఉంది అని చెప్పారు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది జీరో కూడా అయింది అయినప్పుడు మీకు ఒక అన్నోన్ ఫోర్సెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనం ఫార్ములా ఏం వాడతాము అంటే సమేషన్ హెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ సమేషన్ వి ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు జీరో యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాము అంటే అన్నోన్ ఫోర్సెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద వీడియో అబౌట్ ఈక్విలిబ్రియం ఓకే సో స్టూడెంట్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అలాగే మీరు కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ